大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十月二十二日下午的十六点十七分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们还是看一下外围市场表现啊。道琼斯工业指数昨天出现了一个日线级别的反弹，反弹幅度呢达到了百分之二点四七，涨幅达到了七百四十八点九七点啊。这样的涨幅呢，是我们之前预料到的啊。无论怎样的行情，怎样的波动，我们。是确实预料到啊，这一轮行情的反弹的发生，怎么预计的呢？我们看啊，这轮行情道指啊出现了两轮半的周线级别下跌吸油，两轮半周线级别下跌吸油之后，走一轮周线级别反弹，然后对称性的周线级别下跌吸油，分别出现了悟空阴线、八进阴线组、沙层阴线和唐层阴线。在出现唐层阴线之后，我们预期啊，周线级别下跌吸油完成，完成之后呢，它有一个周线。级别切换到四小时到日线级别反弹的一个预期啊。反弹的预期，那么这轮行情我们看到了啊，它在反弹过程当中啊，我们切到日线来看，反弹过程当中分别遇到了两个阻力，第一个阻力呢是美国公布了非农数据，第二个阻力呢是美国公布了 CPI 数据，这两个数据呢都不很理想，所以呢在行情当中，在反弹过程当中出现了两次回踩。啊，两次回踩之后呢，行情依旧出现了反弹啊。我们之前给出的一个技术方面的预期就是，周线级别下跌吸油之后啊，有四小时级别到日线级别的反弹预期。那么走到这里呢，我们看到了啊，悟空阳线啊，已经通过和平 K 线啊，悟空阳线已经走出来了，目前是日线级别的八界阳线。那么这个位置呢，已经完整的走出了一个四小时级别的反弹吸油。那么我们看啊，这个。老虎证券这里面没有四小时级别，我们只能拿两个小时级别上来看啊。基本上啊，它已经完整的啊走出了这波反弹。走出反弹之后呢，我们预计啊，下一波行情它会依然走这个下跌的趋势。为什么呢？因为整体行情是处在一个下跌趋势当中。那么周线级别啊，第一轮下跌呢，它跌破了啊，这里的下跌呢，跌破了一个非常重要的支撑位。这个支撑位呢，一个是三万点的整数关口，另一个是呢幺四四日均线和幺六九日均线啊，这个均线啊已经被杀破了。杀破之后，我们在反弹过程当中看到了目前均线位置啊形成了什么呢？形成了一个阻力位。所以呢，接下来的行情当中依旧会以下跌为主，并且呢这轮反弹已经到了我们啊给出的一个目标位，这个目标位呢大概就在三万一千点附近。啊，那么接下来的行情，在下周的行情就不容乐观。但是呢，今天是周六啊，周六和周日这两个交易日呢，因为是呃周五美股出现了反弹，所以呢，周六、周日两个交易日，比特币可能会受到影响，出现一个接着的反弹啊，接力性的反弹啊，这也就是。比特币和美股发生一定的关系。那么在今天呢，我们看到比特币啊，回到比特币的行情上来。那这轮行情，比特币走势啊，非常清晰啊。怎么个清晰法呢？从三万点到幺七六零五，出现了一个啊低点。出现低点之后，发生了百分之四十三的反弹。这轮反弹完成之后，下跌，下跌回来之后，再次反弹，反弹的。力度是达到百分之二十三，反弹之后再次下跌，并且形成了什么呢？第三次波谷。这个第三次波谷呢，我用紫色圆圈画了出来。在第三次波谷的运行过程当中啊，反复的探底诱空，包括昨天有一轮行情，我们看到了，昨天也打到了幺八六七三啊。这个幺八六六七三呢，非常接近我们一直提到的一万八千五百美金啊。所以呢，昨天晚上有会员群朋友表示非常恐慌，我说你。不要着急，耐心等待。行情目前处在一个什么趋势当中呢？处在一个波峰连线和波谷连线走出来的一个震荡收敛啊，这个过程当中反复的。插针诱空，只是为了让你进场空单。那么行情走到这里之后呢？我们看到啊，四小时级别上已经非常接近什么位置呢？近焦点的这个区域上，在这个近焦点区域上呢，仍然是酝酿反弹行情的一个结构。我们知道啊，横有多长，竖有多高，所以呢，在这样的行情震荡过程当中，比特币呢就有可能发生一定幅度的反弹。这个反弹目。目标位呢？我们之前给出来了。
就是在两万一千五到两万二千美金附近啊。为什么给出这样的一个位置呢？因为在五月份啊，波峰连线连过来之后，就在两万两千美金附近构成了目前行情当中的一个压力。同时呢，我们发现了啊，第一轮反弹四十三，第二轮反弹二十三，对吧？这样的反弹。使它的反弹力度逐渐的衰弱下去，所以呢，高点我认为这轮反弹的高点可能会在两万一千五到两万二千美金啊。这个理论呢，我一直坚持，从未动摇啊。在这段行情当中，从未动摇，无论它怎样插针，甚至插针到幺八幺六幺啊这个点位呢，我们看到。它是美国公布 CPI 啊，公布 CPI 指数只比预期高了千分之一点啊，使比特币快速下行幺八幺六幺。但很多人，呃，过后都回想到啊，千分之一点基本上是不能够改变美股反弹趋势的。所以呢，比特币呢跟随了美股出出现了。呃，比较不错的反弹，最终反弹到了接近两万点附近。那么行情走到这里啊，越来越接近焦点了，需要我们更大的耐心等待这样的反弹。我们看到了这轮行情从九月十九号啊到现在已经是一个多月了啊，很快就要到达这个焦点位。只有到达这个焦点位，也就是十月底十月三十号，我才会放弃。之前的信仰，为什么说十月三十号放弃这个信仰呢？这个反弹的信仰呢？因为近焦点位置是我们一个反弹的一个位置，到达焦点之后，焦点呢相当于一个黑洞啊，这个行情这个 K 线呢走到这个黑洞，非常容易发生坠落啊，叫黑鹰坠落，所以呢。当前时间节点仍然是有机会出现反弹的，但是我们是做空的。为什么你走提反弹呢？有些人就听了我的言论去做了。多头啊，但是呃，有些行情啊，就是比如说昨天晚上这个插针行情往下打的这个行情，他就会呃觉得是我说错了。但是，呃，这个你要这样想啊，本轮。行情完整的行情是一轮超级大的熊市啊！这轮行情的下跌呢，同步了美股走出了两轮半的周线级别下跌行。那么行情走到这里呢，依然是震荡。在震荡过程当中，你要确定的是，你最终要能够获利的方向啊！我坚持我自己的方向是空头方向，但是呢，这里面这个在结构上。是有机会发生反弹的，所以呢，你坚定空头方向的同时，你只能做空，不能做多啊。所以呢，在短时间内啊，依然保持做多的朋友们啊，耐心等待机会啊，耐心等待机会，等待行情真是打到一万零五百附近之后，你再做。多啊，也来得及，那叫抄底啊！现在这个行情在震荡过程当中，无论多空呢，你都是一个错误的开单方式。我们在行情当中要抓住一点，就是啊，就是你要把握住趋势。目前趋势是下行趋势，我一直在强调，你要搞懂什么样的位置是你进场的位置，这个位置很重要，是第二点你要注意到的地方。这个位置呢是在两万一千五到两万两千附近。啊，到达这个位置，你才可以进场啊，更多的空单。那么现在在这个位置呢，你可以，呃，如果耐不住性子，你可以开一点空单啊，去做观察仓。那等待两万一千五到两万两千美金附近，再做做更多的空单啊。这一个是趋势，你要把握住趋势下行趋势位置呢，两万一千五到两万二。那么仓位你也你也要控制好啊，在建立观察仓之后啊，随着反弹呢，你要把这个仓位逐渐加上来啊，这有一点像你在底部进行抄底啊，原理是一样的，在反弹过程当中逐渐补充你的空单，在下行趋势过程当中逐渐补充你的空单，会让你空单的成本呢。不断的降低下来啊，最终呢，你的空单成本足够低的情况下啊，再次下行啊，到达一万零五百美金附近之后，你会获得非常多的区域上的利润，然后到达一万零零五百以后，你再进行一个抄底的动作。当然了，你这个抄底动作了，也可以。提前一些啊，行情没有人能说的非常非常准确。你可以在一万啊四千美金附近啊开始建仓，一直建仓到啊一万零五百甚至一万点啊，甚至是一万点。那我们我们知道啊，一八年的行情当中和一六年的行情当中，比特币的最大跌幅啊都是在百分之八十五以上。啊，百分之八十五左右啊，这两个年度的跌幅最大跌幅都是相同的。那么本轮行情如果跌百分之八十五的话。
就会到达我们的目标位一万零五百啊，所以耐心的啊，无论多空的耐心等待这个点位啊，到达这个点位之后啊，空头会获利丰厚，那么多头呢就是一个进场的时间点，这一定要记住。那我们看啊，呃，这个以太坊对比特币啊。最近两个交易日啊，依然横盘不动。为什么横盘不动呢？因为这个交易对啊，也是以太坊对比特币的交易对啊，上方存在重重压力。这个压力线呢，是五月份波峰。过来的啊，不是五月份啊，是去年五月份啊，去年五月份波峰连线连过来的，所以呢，它反弹上方会遇到阻力，所以它迟迟不动，并且在周线上啊，以太坊啊，以太坊对比特币的交易对已经出现了一个周线级别的。悟空阴线啊，下方就有八节阴线、沙层阴线、唐层阴线，最终呢会形成一个平行于啊上流行情五月份的这波下跌的一个结构啊，平行于这个下跌的结构。所以呢，以太坊在周线级别对比特币，它是一个弱势的，是一个下跌的趋势。所以呢，以太坊是一个很好的做空标的。那以太坊呢，代表了很多山寨币啊，所以呢，以太坊的下跌会带动很多山寨币的下跌啊。所以呢，呃，我们看到啊。本轮行情当中啊，山寨币的表现非常啊，非常这个残忍啊，非常残忍。呃，包括我们看到了 H R S 啊，阿谢的这个下跌，我们看到了。呃，我画了一个结构啊，这个结构我们看到啊，是一个弧形顶的结构。第一个弧形顶呢，右侧啊出现了一波下跌，下跌之后呢，呃，它形成了第二个大型的弧形，然后一直沿着这个弧形开始下跌。下跌之后呢，横盘以横带跌走出了这个结构，但走出这个结构之后，形成了一个周线级别的收敛三角形，在焦点的这个位置看到了这个焦点，焦点的这个位置再次发生了下跌。所以呢，目前阿谢呢是一个 H R S 呢是一个非常好的做空标的啊。期待它进一步的下跌，我们已经开始布局它的空单了啊！当然了，在最近几个日线级别的交易日，我们看到了这个焦点位啊开始了发生了下跌，所以呢，呃，现在啊，我我们在前几天就开始做空阿谢了，为什么呢？就是因为焦点位。啊，焦点位它是一个下跌，并且我有一个消息，就是阿谢现在目前日活已经低于一百了，这么大一个项目，当年几十万人在玩，币圈几十万人在玩阿谢，但是呢，目前它的日活仅有一百人，几乎是惨不忍睹啊。啊、呃，所以呢，呃，目前啊是一个好的做空标的，我们看到它是有下跌空间的啊，因为从。呃，最开始的位置，我们看到，呃，上线币安永续之后啊，它的低点是在 0.32， 然后最高涨到了165美金，涨到165美金之后，我们看到目前最大的跌幅已经达到了 94%、95%， 我们知道，呃，以太坊啊，在18年行情当中，它的最大跌幅就是 95%。那么阿谢目前已经到达了18年以太坊的最大跌幅，但是它仍然有下跌空间，因为我们看到啊，它的趋势是下跌趋势。这个弧形顶啊出现之后啊，目前它是震荡脱离了这个弧形顶，形成结构之后，在焦点位形成了一个收敛结构，在焦点位再次破位啊，所以呢，已经打开了。它的下跌空间啊，那如果你感觉呃比较安全的进场点位呢，是等待它反弹之后进场啊。当然了，我们进仓的位置比较高，所以呢不需要等待反弹，我们持有就好了。如果你要新进场的朋友们啊，如果它能反弹到11美金以上啊， 1 1 2美金以上，也就是这个压力位附近啊，才是你的进仓一个时间点啊。第一个点在这里，第二点呢？第二个点位呢是144和1690均线啊，这个位置呢大概是15美金，呃，我认为啊不一定会打到这里啊，因为它处于一个非常弱势的行情下，它的下跌呢会形成一个趋势啊，起码是日线级别的，而目前呢它的日线级别下跌还没有完全走完，所以呢趋势呢依然是下跌趋势。然后我们回到以太坊啊，刚才多说了一嘴这个阿西啊，回到以太坊对 USDT 的交易对，我们看它的永续啊。以太坊呢，在周线级别上，我们看到了悟空阴线、八阶阴线，目前走沙僧阴线。沙僧阴线的这个位置呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以这里面持续的震荡，连续了五周的震荡。但是下方呢，我们知道啊。走完沙僧阴线之后，有唐僧阴线。唐僧阴线，我们给出的目标位是一千一百美金。那么一千一百美金跌破之后，我们给出的以太坊的最终的目标位呢是两百六十美金啊，是在两百六十美金，也就是比特币啊，也就是以太坊的最大跌幅会达到百分之九十五啊，到达两百六十美金。然后币圈的山寨币类啊，主要的热点还在 APT 这样的币种上啊。我们看到了，它已经在小线级别上形成了一个
三角形的结构啊，三角形结构呢是由波峰连线和波谷连线构成的。到达焦点位置后，这个位置呢非常容易下跌，所以呢这个位置是不能够做多的啊。焦点位呢非常容易下跌啊，不能做多，不能做现货，耐心等待它啊，耐心等待它出现一个明确的方向，最好是下来之后，下来之后呢，它的这个三角形结构就完全破坏，完全破坏之后走一波下跌横盘之后，你才可以进场抄底啊，抄底它啊，它在这个延长线的结构。当中，抄底在它的这个延长线的结构当中能够发生反弹啊，有这样的一个预期，也就是说，它在焦点位容易下来，下来之后横盘震荡的时候再进行抄底，呃，同时呢，在这个形成波谷的这个位置上啊，设置一个止损线，设置止损线是以防它的行情出现进一步的下跌啊，那么它的趋势就要发生改变了。啊，这种强势币呢，呃，一定要这么做啊。当前它是一个大开口的收敛三角形，它的这个收敛三角形呢，很快啊会发生结构性的改变。为什么呢？因为这个三角形呢到达焦点的这个位置了，下跌之后它有可能做啊更窄的一个收敛三角形啊，更窄的一个收敛三角形。我们会看到啊，它的收敛三角形逐渐的变窄，变窄之后呢，才是很好的一个突破的。啊，上涨的一个结构啊，所以呢，在现在啊，焦点位置里面要耐心等待，要耐心等待什么呢？更低的一个位置啊，更低的一个位置，这是对它现货的一个操作方法啊。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在当当网、淘宝网购买我的这本《K 线西游战法》。同时呢，非常非常感谢大家一直以来的支持和观看，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群。感谢大家，再见。